Hello again. We're still in Paris. Bonjour à, à tous. So this time we're both here together and we're gonna taste the wine together. Well, we've already tasted it. We're about to finish it. We are at the Cave Le Grand here. You can see that in Paris. One of Hany's favorite uh, wine Spots, stores. Yes. For wine and food. We just had lunch with this yeah. beautiful bottle of wine. Mm. Unbelievable lunch, yes. But we are here to speak about the uh, bottle, no? Oui, on va parler du vin aussi. Oui. Donc, uh, I'm going to just do a quick tour of where we are here, inside the courtyard of uh, Cave Le Grand. You see the, and this is the store. You can see all the wines there. And behind us, uh, there's this incredible collection of Chateau d'Iquem that you see the big uh, bottles. We're not going to be doing that today. Maybe some other time. Some other time. Il y a de grands formats, il y a des magnums, il y a des impériales, et Château d'Iquem est connu pour faire des très grands formats. Et des petits formats aussi. Et des petits formats et des demi-bouteilles d'ailleurs. Donc ils sont un peu tout ce qui est plus rare à trouver dans votre grand domaine. Alors on va revenir à notre vigneron aujourd'hui, qui est Jacques Frédéric Mignon. Donc c'est un vigneron qui est allé à Chambon-Usigny. Et là, on ne goûte pas ses chambres, mais on goûte euh, son clos qui est un monopole, qui s'appelle Clos de la Maréchale. Ah, évidemment, on est 100% sur le Pinot Noir, comme, euh, comme la grande majorité de la Bourgogne. Et on est sur un clos qui est un, un monopole, sur une année 2017, qui, je pense, en tout cas, les premiers conclusions, c'est un vin qui est bon à boire aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'on pense. Oui, oui, c'était parfait. Je veux dire, nous l'ouvrons juste au début de la lunch, mais en une heure, vous savez, c'est parfait. You want to pick up the color? Yes. This is Hany's choice, but I'm only saying that because he deserves all the credit. And uh, he's been looking forward to trying a wine here that you can't find easily in other places. And that's some of the advantages, some of these places that, you, that one knows. That's not necessarily about price. It's about availability on some of these bottles. So this is, just look at the color on these wines. I mean, this is what you expect perfect Burgundy to look like. It's kind of that light, red it's still young but it's not uh, too light and you and you know you see the alcohol on the side of the glass these glasses are amazing by the way uh, uh, so uh, and you can see all the way through extremely clear extremely extremely you know sort of uh, bright from a color point of view Et alors pour compléter donc euh, on, va, on va partir sur le nez alors, moi j'ai eu tendance à dire tout de suite que c'était la framboise écrasée, euh, fraîche, ça me rappelait. Euh, Rassan disait c'est plutôt l'acidité en fait, mais c'est la même chose dont on parle, cette espèce de, 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 de fruit un peu acide, encore frais, qui, qui dégage euh, ses arômes. Et en même temps, ce qui est quand même très spécifique sur la côte de nuit, cette terre, c'est très, très terrien, quoi, hein, comme, comme, comme vin avec des, je dirais pas des, des arômes tertiaires, pas encore, parce qu'il est encore jeune. Mais on sent déjà que ça va préparer une évolution qui va aller plus sur des côtés un peu plus champignons, euh, toujours sur cette trame de terre. Mais un, un bonnet d'ailleurs assez expressif dès, dès le premier nez. Et après agitation, ça ne fait que confirmer. C'est, je ne sais pas. Euh, yeah, no, it's amazing. The, 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 this is the, again, this is one of that combination of fruit and dirt. Let's put it that way, which means really earth. And the, and the fruit is really the raspberry, which is. The acidity, the, the framboise, as Honey says, and, and the earth is that sort of uh, depth of mushroom and, and dirt and, and kind of grit. A little bit of that that you get on the nose. We haven't even talking, we're not even talking about the taste yet of the, of the wine. Mm -hmm. And when you stir it a little bit, you keep getting more and uh, more of this. And to me, this is really that, that sort of uh, magical blend in Burgundy, which is what you get the, the fruit and the, and the earth at the same time. Et j'ajouterais aussi qu'il y a des notes, pour moi, ce que j'ai qualifié de poivre blanc. Mm. Euh, et aussi un, un très léger côté fumé, qui, alors, qui vont bien ensemble. Et, et qui laisse augurer, en fait, euh, de quelque chose qui, qui, qui paraît très parfumé, finalement. Parce que ce n'est pas seulement du feu rouge et un peu de terre, c'est plein d'autres choses. Euh, et plus on agite, alors il faut savoir que cette bouteille a été ouverte il y a une heure. Et entre le premier verre et le verre qu'on est en train de déguster maintenant, euh, d'abord évidemment le palais s'est accoutumé, mais en plus on sent qu'il y a de plus en plus de caractère, de, de punch dans ce vin, de, de choses à raconter. Et, et plus ça va, évidemment on aurait aimé l'ouvrir euh, ce matin, mais en tout cas une heure déjà démontre que le vin s'est beaucoup ouvert. 
safety. No, I, I agree also with the with the peppery that uh, that uh, Han is talking about. This sort of fine, really fine uh, ground pepper, and it's probably white pepper because that's the one that makes you want to sneeze the most. <laughs> but uh, let's taste it. That is amazing. Mm. The acidity is very present in the mouth, and and on the mouth it's more savory. It's as again the sort of maybe because of the mushrooms we had for lunch, it's savory. It's the umami that people like to say, but it is savory. It's acidity. I feel the, the salinity also on the tongue, which is uh, common in uh, in Burgundy, and you get that probably because of the terroir. But it's just really delightful without being uh, uh, too uh, simple. I mean, it's just really, it makes you, makes you think. Alors moi je trouve déjà que l'attaque est extrêmement soyeuse, elle est, elle est fine. C'est un vin qui n'a aucune lourdeur, il n'y a jamais un excès de matière, mais il y a quand même une matière extrêmement présente. C'est-à-dire que la matière, au lieu d'alourdir de, de, le palais, a plutôt tendance mm. à, à l'alléger. Et on a, évidemment, il y a cette petite note d'alcool euh, c'est un vin qui est naturellement à 13 degrés, parce que maintenant en Bourgogne, on chapitalise de moins en moins, et de toute façon, le, le changement climatique fait qu'on fait naturellement des vins à 13, alors qu'avant, on se battait pour faire des vins à 12, 12 et demi. Donc là, c'est un vin qui a une petite pointe de chaleur, mais qui, qui, qui est absolument pas gênant, au contraire, parce qu'elle permet d'envelopper tous ces arômes qu'on a en bouche, et puis c'est soyeux, c'est fin, c'est délicat, voilà, c'est délicat, avec une très belle fin, assez longue, assez longue, et... Euh, c'est un vin qui est au sud des Côtes de Nuit, qui peut laisser penser parfois qu'on est en face à un pommard ou un volnet, parce qu'il y, 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 y a moins ce côté animal qu'on peut trouver dans, les, dans le nord de la Côte de Nuit, à Gevray. Mmh, c'est moins. Euh, voilà, on en parlait tout à l'heure. Euh, Peut-être à Vaulne, dans, dans un certain sens. Mais là, on est. On, 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 voilà. Moi, j'aime bien cette douceur, ce côté presque bonbon acidulé, et puis cette finesse. Tout le long, c'est un plaisir, un raffinement, quoi. Voilà, c'est une élégance. Great balance. It's a really great balance, uh, as Hani was saying, and you get the, the heft, but it's not heavy. It's just kind of that 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 uh, that sort of weightiness that you can get with really good wine, and I think it comes with the earth tones, but it's also just goes. You know, this bottle is almost finished, as you can see. <laughs> And, uh, and went, went very <laughs> quickly and uh, maybe we could have had another one but we have to stop <laughs> and and it's just a beautiful opportunity to get together to to enjoy a nice bottle of wine and to share it with you and again i think for me being in france i have the opportunity to try some of these things that are, that are harder to find mm. and probably a lot more expensive to find in the u.s which is a shame but this is what happens with burgundy here anyway yeah. Cheers, bon, bah, and we'll uh, see you, santé we'll see you guys uh, Et soon. À très bientôt, hein, dans un cadre différent. Parce qu'on ne peut pas venir tous les jours ici, mais ce sera sûrement un endroit sympa. Voilà. We'll be, we'll be on, doing on more of this. On promet de belles choses. Yeah. Voilà.